Hola, eh, mi nombre es Cristian Mauricio Álvarez, yo soy eh, bacteriólogo con maestría y doctorado en inmunología de trasplantes. Yo creo que uno de los principales mitos eh, en los trasplantes y que afecta mucho eh, la donación es eh, el tráfico de órganos. Eh, definitivamente este es un mito que está muy extendido en toda la población eh, y es un mito porque realmente hacer un trasplante es un procedimiento muy complejo donde se necesita la interacción de muchos profesionales eh, en diferentes áreas del conocimiento, donde se necesita una infraestructura bastante importante. Un trasplante no se puede realizar en cualquier parte. Entonces, eh, teniendo en cuenta como la complejidad de lo que representa un trasplante, es casi imposible pensar que se pueda dar el tráfico de órganos. Un trasplante es cuando se hace el implante, valga la redundancia, de un órgano de una persona eh, que fallece o de una persona viva en, en algunos casos eh, a otra persona la cual ha perdido la funcionalidad de un órgano. De esta manera entonces eh, se reemplaza la funcionalidad del órgano que se había perdido y se procura pues una calidad de vida para la persona que está con una insuficiencia orgánica. En la línea de inmunología de trasplantes, básicamente lo que hacemos allí son todos los estudios encaminados a determinar cuáles son las mejores eh, parejas donante-receptor para los diferentes eh, tipos de trasplantes que se realizan en la ciudad, asegurando que la asignación de los órganos en un proceso de, donan de donación con donante fallecido se realice bajo criterios estrictamente científicos. La Universidad de Antioquia, en compañía con el Hospital San Vicente de Paul, fueron las instituciones donde se realizó el primer trasplante en Medellín en la década de los 70 y desde esa época hemos venido trabajando sin parar, es decir, hemos venido haciendo un, una actividad trasplantadora bastante importante, de tal manera que Medellín se convierte pues como en el referente nacional para los trasplantes. Eh, según el Instituto Nacional de Salud, que es el ente regulador del ejercicio del trasplante en Colombia, anualmente se están realizando aproximadamente 1.300 trasplantes de diferentes órganos y tejidos. Esto es una actividad trasplantadora bastante importante, eh, pero yo creo que lo que se debe resaltar es que eh, este importante número de trasplantes se puede realizar gracias a que existe una eh, tasa de donación importante en Colombia. Eh, digamos que el trasplante que más eh, se hace, el más masivo, es el trasplante de riñón. La cirugía es una cirugía relativamente sencilla y el posoperatorio pues, es también eh, muy fácil de afrontar para el paciente, pero eh, inmunológicamente eh, es el órgano que más se rechaza. Eh, hay otros órganos que son eh, más difíciles y más complejos de realizar en su cirugía, como es un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado, donde el posoperatorio es eh, muy complejo, eh, pero las tasas de rechazo son menos que en riñón. Es muy importante entender que de un solo cuerpo pueden salir múltiples órganos y cada órgano de esos prácticamente se puede entender como eh, salvar una vida.